ஹலோ ஆல் வெல்கம் டு செல்லம்மா வீடு இன்னைக்கு வந்து சூப்பரான டின்னர் மெனு ஒரு கெஸ்ட் வந்தாங்கன்னா சிம்பிளாக எப்படி டின்னர் வேலையை முடிக்கலான்னு பார்ப்போம் பரோட்டா சால்னா கொத்து பரோட்டா அப்புறமா டொமேட்டோ சிக்கன் அண்டு ஃப்ரைட் ரைஸ் இதுதான் என்னோடய கெஸ்ட் டின்னர் மெனு எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்ப்போம் ஃபஸ்ட் வந்து அந்த சால்னாக்கு ஏற்ற மசாலா ப்ரிப்பேர் பண்ணிப்போம் ஒரு கடாயில் எண்ணெய் ஹீட் பண்ணிக்கோங்க எண்ணெய் ஹீட் பண்ணிட்ட அப்புறமா மூணு மிளகா பச்சை மிளகா ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஒரு கிலோ சிக்கன் எடுத்துக்கோங்க ஏன்னா நம்ம வந்து இந்த குழம்பில் இருக்கிற சிக்கனை வச்சு இந்த குழம்பை வச்சு தான் மற்ற எல்லா டிஷ்ஷும் பண்ணுவோம் ஸோ கவனமாக பாருங்கள் ரொம்ப ஈஸி இந்த குழம்பு செஞ்சுட்டு அடுத்தடுத்த டிஷ்ஷெல்லாம் அதை வச்சே செஞ்சிடலாம் ஹோட்டல் ஸ்டைலில் ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் இப்போ வந்து ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு கருப்பு எள் அரை டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு பெருஞ்சீரகம் சேர்த்து வதக்குறேன் வெள்ளை எள் கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ பெருஞ்சீரகமும் எள்ளும் தீய விடாமல் வதக்கி எடுத்துக்கோங்க மூணு மீடியம் சைஸ் ஆனியன் வந்து நீட் நீட்டாக கட் பண்ணி நல்லா வதக்கிக்கோங்க அதுக்கப்புறம் கால் மூடி தேங்காய் திருவுண தேங்காய் அதையும் சேர்த்து இதில் நல்லா வதக்கி எடுத்துக்கோங்க கொஞ்சமா மல்லாட்டை ஆட் பண்ணிக்கோங்க வேர்க்கடலை மல்லித்தழை கொஞ்சம் சேர்த்துக்கிறேன் ஸோ அது வந்து வதக்கி எடுத்து வச்சாச்சு அது ஆறும் இப்போ நான் வந்து ஃபஸ்ட்டு பரோட்டாவுக்கு மாவு பிசைஞ்சு வச்சுருந்தேன் அது எப்படி உருட்டி எடுக்கிறதுன்னு பார்ப்போம் பரோட்டா மாவு வந்து நீங்கள் எப்பயும் போல் சப்பாத்தி உருட்டுற மாதிரியே கோதுமை மாவோ இல்லை மைதா மாவு உங்கள் இஷ்டம் நீங்கள் எப்படி பண்ணுவீங்களோ உருட்டி வச்சுக்கோங்க ஆனால் அது இனிமேல் நல்லா ஒன்று திரண்டு வந்துட்டா அப்புறம் அதை நல்லா ஒரு ஒன்றுலேருந்து ரெண்டு மணி நேரம் கண்டிப்பாக ஊற வைக்கணும் அப்போ தான் வந்து உங்களுக்கு பரோட்டா வந்து நல்லா சாஃப்டாக கிடைக்கும் கோதுமை மாவுனாலும் சரி தான் உருட்டி அதை நீங்கள் வைக்கக்குள்ளே என்ன பண்ணணும்னா ஒரு ஸ்பூன் எண்ணெய் மேலே நல்லா தடை ஊற வைக்கணும் திருப்பி அந்த மாதிரி பங்கு பிரித்து அந்த மாதிரி உருட்ட உருட்டமாக உருட்டி திருப்பியும் எண்ணெய் மேலே கொஞ்சமாக தடவி 
திருப்பியும் ஒரு அரை மணி நேரம் ஊற வைக்கணும் ஸோ ரெண்டரை மணி நேரம் இந்த பரோட்டா நல்லா ஊறக்குள்ளே தான் நம்ம அதை வந்து தேய்க்கக்குள்ள நல்ல கிறிஸ்பாக அழகாக லேயர்ஸ் வந்து சூப்பராக கிடைக்கும் இப்போ வந்து இது நல்லா ரெண்டு மணி நேரம் நல்லா ஊறிச்சு இப்போ இது எப்படி தேய்க்கணும்னா கொஞ்சம் இது இப்போ இங்கே தேய்க்கக்குள்ளே கொஞ்சம் எண்ணெய் விட்டுட்டு நல்லா மெலிசாக பேப்பர் ஷீட் மாதிரி நல்லா தேய்ச்சி வச்சுக்கோங்க ரெண்டு மெத்தட் நிறைய மெத்தட் இப்போ நிறைய பேருக்கு எல்லாம் ஈஸியாக இருக்குது இருந்தாலும் இதில் ஒரு நானும் உங்களுக்கு ஒரு ரெண்டு மெத்தட் செஞ்சு காமிக்கிறேன் இப்போ நிறைய பேர் ஈஸியாக செய்ய ஆரம்பிச்சிட்டாங்க ஸோ நான் எப்படி செய்வேன்னா எனக்கு வந்து இந்த மாதிரி அது கீறி கீறி பண்ணுறது தான் அந்த வீச்சு பரோட்டா கேரளா ஸ்டைல் வீச்சு பரோட்டா பண்ணுறது தான் ஈஸியாக இருக்குது அதுதான் நல்ல லேயர் கிடைக்கிது ஸோ இந்த மாதிரி நல்லா தேய்ச்சிட்டு இந்த மாதிரி கட் பண்ணி கொடுத்துட்றேன் கட் பண்ணிவிட்டு அதை ஒன்று சேர்க்கக்குள்ளேயும் ஒன்றா எடுத்து அதை சேர்க்கக்குள்ளே என்ன பண்ணணும் ஆயில் கொஞ்சம் கையில் தடவிட்டு அது அதுக்கப்புறம் சுற்றி விட்டுடணும் அப்போ தான் வந்து நல்லா சூப்பராக இருக்கும் இந்த மாதிரி பெருசு பெருசாக கட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க கட் கட் பண்ணி வச்சுட்டு எண்ணெய் கொஞ்சம் தடவி வச்சுட்டு கையில் தடவி சும்மா அது மேலே அப்ளை பண்ணிவிட்டு ஒன்று திரட்டி ஒன்று திரட்டிட்டு அப்படியே சுருட்டி விட்டுக்கணும் அவன் நிறைய பேர் நினைப்பாங்க பரோட்டானா எண்ணெய் நிறைய ஊற்றி பிசையணும் அப்போ தான் அவன் பிசைக்குள்ளேயே எண்ணெய் ஊற்றினா மட்டும்தான் நல்லா சாஃப்டாக வரும்ட்டு அப்படியெல்லாம் கிடையாது எப்பயும் போல் நீங்கள் நார்மலாக ஒரு சப்பாத்திக்கு எப்படி நீங்கள் மாவு ஒன்று தட்டி வச்சுக்குவீங்களோ அதே மாதிரி தான் எண்ணெய்னா ஃபுல்லாக உருட்டி மாவெல்லாம் வந்தால் உடனே மேலே வந்து எண்ணெய் தடவி வச்சுட்டுணும் ரெண்டு மணி நேரத்துக்கு அப்புறம் திருப்பியும் அதை எத்தனை பீசஸ்ஸாக உங்களுக்கு பிச்சு வைக்க முடியுமோ இதில் வந்து ஆறு உருண்டை வந்துச்சு திருப்பி அந்த மாதிரி உருண்டை பிடிச்சி வச்சுட்டு அது மேலே எண்ணெய் தடவி திருப்பியும் ஊற வைக்கணும் ஒரு அரை மணி நேரம் அதுக்கப்புறமா மட்டும்தான் உங்களுக்கு இந்த மாதிரி நல்ல ஷீட் மாதிரி இழுத்து செய்கிறதுக்கு வரும் ஸோ இது இன்னொரு மெத்தட் நம்ம சின்ன வயசுலாம் விசிறி செய்வோம் இல்லையா அந்த மாதிரி மடித்து மடித்து செஞ்சு அதுக்கப்புறம் இப்படி சுருட்டி விட்டு விட்டணும் அவ்வளோதான் இப்போ இந்த மாதிரி செஞ்சதெல்லாம் கையில் லைட்டாக இந்த மாதிரி தட்டி கொடுத்துக்கலாம் தட்டி கொடுத்தும் பரோட்டா செய்யலாம் இல்லைன்னா ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை பரோட்டா சிம்பிளாக நம்ம இந்த மாதிரி உருட்டு கட்டை இருக்கு இல்லையா அதுலேயுமே செஞ்சுக்கலாம் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை ஸோ இந்த மாதிரி எல்லா மாவுலேயும் ஃபஸ்ட்டு நம்ம எப்படி செய்வோமோ அந்த மாதிரி செஞ்சு இந்த மாதிரி உருட்ட கட்டையிலே நம்ம இதில் கையில் கூட இந்த மாதிரி செஞ்சுக்கலாம் ரொம்ப போட்டு அழுத்திடக்கூடாது ஏன்னா அந்த லேஸ் மிஸ் ஆகிடும் நீங்கள் வந்து இந்த சப்பாத்தி கட்டையில் உருட்டக்குள்ளேயும் சரி ரொம்ப அந்த லைன் மறைகிற அளவுக்கு தேய்க்கக்கூடாது லைட்டாக தேய்க்கணும் லைட்டாக பொறுமையாக தேய்ச்சி விட்டுக்கணும் ஸோ இப்போ வந்து பரோட்டா கல் நல்லா காஞ்ச பிறகு எண்ணெய் நல்லா சுற்றி விட்டு வேக வச்சுக்கணும் அவ்வளோதான் இந்த பரோட்டா பரோட்டா ரெடி ஆனதும் எண்ணெய் நல்லா விட்டுட்டு திருப்பி திருப்பி விட்டு விட்டு இது ரெடி ஆகிடும் ரெடி ஆனதுமே நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அது எல்லாம் ஃபுல்லாக ஒரு நாலஞ்சு பரோட்டா ஒன்று சேர்த்து நல்லா அடித்து வச்சுக்கணும் அப்போ தான் அந்த லேயர் நல்லா வரும் ஈஸியாக இருக்கும் சாப்பிட்றதுக்கு கொஞ்சம் வந்து ஒரு நாள் நான் என்ன பண்ணேன் நாலு பரோட்டா எடுத்து வச்சுட்டு மிச்சம் ஒரு நான் ஆறு செஞ்சேன் இல்லையா மிச்சம் ரெண்டுத்தில் வந்து கொத்து பரோட்டாக்கு எடுத்து பிச்சு வச்சுக்கிட்டேன் பார்த்திங்கன்னாவே தெரியும் நல்ல லேயர்ஸ்லாம் சூப்பராக வந்திருக்கும் நல்லா செவுற எடுத்துருங்க செவ செவ செவன் அழகா 
சாப்பிட்றதுக்கு வந்து அவ்வளோ டேஸ்ட்டாக இருக்கும் சாஃப்டாக இருக்கும் நீங்கள் வந்து நல்ல ஊற வச்சு எவ்வளோக்கு எவ்வளோ ஊற வச்சு செய்கிறீங்களோ அவ்வளோவும் பரோட்டா ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் கோதுமை மாவில் வந்து பண்ணால் இன்னும் ரொம்ப ஹெல்தி ஸோ இப்போ பரோட்டாலாம் ரெடி பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் நான் நல்லா கொஞ்சம் நல்லா அடிச்சிடணும் நல்லா அடித்து விட்டால் தான் அந்த லேயர் வந்து உங்களுக்கு தெரியும் அண்ட் அது சாப்பிடக்குள்ளேயும் நல்லாயிருக்கும் நீங்கள் இந்த மாதிரி செய்யாமல் விட்டுட்டிங்கன்னா ஒரு மாதிரி அட்டை மாதிரி இருக்கும் சாப்பிட்றதுக்கு ஸோ பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் சூப்பராக லேயரோட பரோட்டா நல்லா ஃபார்ம் ஆகிடுச்சு ஸோ கொஞ்சம் வந்து பரோட்டா சாப்பிட்றதுக்கு எடுத்து வச்சுட்டேன் ஒரு அதுக்கப்புறம் ஒரு ரெண்டு கொத்து பரோட்டா செய்கிறதுக்கு கொஞ்சம் பிச்சு பிச்சு வச்சுக்கிட்டேன் இப்போ வந்து சால்னா சூப்பராக செய்ய போயிடலாம் நான் குக்கரில் தான் செய்கிறேன் ஏன்னா குக்கரில் வந்து சால்னா குருமாலை வச்சு அவ்வளோ டேஸ்ட்டாக இருக்கும் நான்வெஜ்ஜுக்கு ஸோ எண்ணெய் போட்டுக்கிட்டேன் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு நெய் கொஞ்சம் விட்டுக்கிட்டேன் நல்லா கொஞ்சம் வாசமாக இருக்கும் நெய் போட்டால் வேறு ஒன்றும் இல்லை ஆப்ஷனல் தான் வேணான்னா விட்டுடலாம் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை தாளிப்புக்காக சின்ன வெங்காயம் பட்டை யூஸ் பண்ணுறேன் பட்டை ஏலக்காய் தக்காளி பழம் ஒரு ஒன்றரை தக்காளி பழம் மீடியம் சைஸில் இருக்கலாம் அது நீட் நீட்டாக இருந்து அதையும் வதக்கிக்கோங்க இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் ரெண்டு ஸ்பூன் அளவுக்கு சேர்த்துக்கோங்க அது நல்லா வதக்கி கொடுத்துட்டு நான் போன்லெஸ் சிக்கன் யூஸ் பண்ணுறேன் நீங்கள் வந்து போண்டு கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம் மல்லித்தூள் ஒரு ஸ்பூன் மிளகாத்தூள் ஒரு ஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் அரை ஸ்பூன் அதெல்லாம் நல்லா போட்டு நல்லா கலந்துட்டுக்கோங்க இப்போ சிக்கன் ஆட் பண்ணிக்கோங்க சிக்கன் ஆட் பண்ணிட்டு கொஞ்சம் கிண்டி விட்டுருங்க அதை சிக்கனை தேவையான அளவுக்கு உப்பு சேர்த்துக்கோங்க இப்போ வந்து அரைச்சி வச்சிருந்தோம் இல்லையா ஃபர்ஸ்ட் அந்த மசாலாவை இதில் சேர்த்துக்கிறேன் இதுதான் ரொம்ப டேஸ்ட் கொடுக்கும் இந்த மசாலா கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இந்த சால்னாக்காகவே ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் பரோட்டா இல்லை இது சப்பாத்தி கூட கூட அவ்வளோ டேஸ்ட்டாக இருக்கும் சப்பாத்தி இட்லி தோசை செம்மையாக இருக்கும் நல்ல டேஸ்ட்டாக இருக்கும் ஸோ இது கூட கொஞ்சம் தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கோங்க கொஞ்சம் அந்த மசாலா அரைச்ச மிக்ஸியே இருக்கும் இல்லையா அதில் கொஞ்சம் தண்ணி ஆட் பண்ணி அலசினா ஆட் பண்ணியிருக்கிறேன் என்னடா வெள்ளையாக இருக்குதுன்னு பார்க்காதீங்க அந்த ஜார்லே கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றி அலசி ஊற்றிருக்கேன் நல்ல நீர் கந்தாக தான் வந்து சால்னா சூப்பராக இருக்கும் இப்போ இது ஒரு ரெண்டுலேருந்து மூணு விசில் வரட்டும் வந்ததுக்கப்புறம் எப்படி இருக்குதுன்னு பார்ப்போம் இது கரெக்டாக வந்து அந்த பரோட்டா மாவு அதெல்லாம் செஞ்சு வச்சிட்டோன்னா ஒன் ஹவர் தான் ஆகும் 
அந்த பரோட்டா மாவு பே செஞ்சு ஊற வைக்கிறது மட்டும்தான் டைம் எடுக்கும் அது நீங்கள் சாயந்தரம் போல் செஞ்சு வச்சுட்டிங்கன்னா நைட்டு கட்ட கட்ட கட்டன்னு ஒரு கெஸ்ட்டு வராங்கன்னா ஒரு ஒரு மணி நேரத்துக்கு முன்னாடி சுட்ட சுட்ட எல்லாம் ரெடி பண்ணிடலாம் ஸோ நம்மளுடைய சால்னால் சூப்பராக தான் ரெடி ஆகிடுச்சு மல்லித்தழை போட்டு இறக்கி வச்சுக்கோங்க இப்போ இதில் இருக்க இல்லையா சிக்கன் அதை வச்சு தான் நம்ம எல்லாமே பண்ண போகிறோம் இப்போ கொத்து பரோட்டா எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்த்துப்போம் நீங்கள் பரோட்டா வேலையை முடிச்சுட்டு அடுத்து இந்த சால்னா வேலையை முடிச்சுட்டிங்கன்னா அடுத்தடுத்து லைனாக நீங்கள் பண்ணிடலாம் இந்த குழம்பு செய்யக்குள்ளேயே ஒரு கப் ரைஸு பாஸ்மதி ரைஸ் வேக வச்சுக்கோங்க நான் அப்படி தான் செஞ்சுக்கிட்டேன் ஒரு பாஸ்மதி ரைஸ் வேக வச்சு எடுத்து வச்சுட்டு கொஞ்சமாக மஷ்ரூம் ஃப்ரைட் ரைஸ் செஞ்சுட்டேன் ரெண்டு பேர் சாப்பிட்ற அளவுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு குட்டி பேனில் வந்து எண்ணெய் ஊற்றிட்டு கேப்சிகம் குடமிளகா போட்டுக்கோங்க கொஞ்சம் குடமிளகா போட்டுட்டு வெங்காயம் தக்காளி எல்லாம் போட்டு வதக்கிக்கோங்க கருவேப்பிலையும் போட்டுக்கோங்க கருவேப்பில வந்து அவ்வளோ ஒரு வாசம் ப்ளஸ் டேஸ்ட் கொடுக்கும் நல்ல ஸோ இதெல்லாம் வதங்கிட்ட அப்புறம் என்ன பண்ணணும்னா நம்ம வச்சுருக்கோம் இல்லையா கொத்து பரோட்டா பிச்சு பிச்சி அதெல்லாம் ஆட் பண்ணிக்கணும் கொஞ்சமாக ஆறு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு கரம் மசாலா கொஞ்சமாக மஞ்சத்தூள் சேர்த்துக்கோங்க தேவையான அளவுக்கு உப்பு இதெல்லாம் சேர்த்துக்கோங்க இப்போ பரோட்டா ஆட் பண்ணிட்டு ஒரு முட்டை சேர்த்துக்கலாம் ரெண்டு பரோட்டாவுக்கு நான் ஒரு முட்டை சேர்த்து விட்டுக்கிறேன் ஒரு எக்கு ஆட் பண்ணிட்டு இப்போ குழம்பு அதுலேருந்து ஒரு ஒன்றுலேருந்து ரெண்டு கரண்டி குழம்பு ஒன்றரை கரண்டி குழம்பு ஊற்றிக்கோங்க உங்களுக்கு எப்படி அந்த சில பேருக்கு வந்து உதிர் உதிராக இருந்தால் பிடிக்கும் சில பேர் கொஞ்சம் ஸ்டிக்கியாக அந்த கொத்து பரோட்டா அந்த எப்படி அந்த குழம்பு ஊற்ற அந்த தெரிகிற மாதிரி என்னென்ன பிடிக்கும் உங்களுக்கு எப்படியோ பண்ணிக்கோங்க நான் வந்து உதிர் உதிராக வர மாதிரி கொஞ்சம் நல்லா வதக்கி எடுத்துக்கிட்டேன் இப்போ பார்த்திங்கன்னா எம்மையாக ரொம்ப டேஸ்டான ஒரு கொத்து பரோட்டா இது ஸோ இதுக்கு மேலே வந்து எப்பயுமே முடியக்குள்ளே அந்த கொத்து பரோட்டா ஃப்ரை இது பண்ணி முடிச்சிட்டதுக்கு அப்புறமா கடைசியாக இறக்கக்குள்ள மிளகு தூளும் இந்த கொத்தமல்லியும் ஆட் பண்ணிங்கன்னா அது ஒரு ஃப்ரெஷ்ஷான வந்து ஃப்ளேவர் தரும் சூப்பராக இருக்கும் ஃபஸ்ட்டே நீங்கள் மிளகு ஆட் பண்ணிட்டிங்கன்னா அந்த காரத்தோட ஃப்ரெஷ்னஸ் நமக்கு தெரியாது காரணமோ மிளகா போட்ட டேஸ்ட்டு தான் வரும் இப்போ கொத்து பரோட்டா ரெடி ஆயிடுச்சு ஸோ அடுத்த டிஷ் என்ன பார்த்திங்கன்னா ஒரு சூப்பரான மஷ்ரூம் ஃப்ரைட் ரைஸ் இதுக்கு வந்து வெங்காய தார் இருக்கு இல்லையா அதுதான் தாளிச்சுக்கிறேன் இல்லைனாலும் ஒன்றும் பிரச்சனை கிடையாது நீங்கள் கேப்சிகம் அப்புறம் மஷ்ரூம் அப்புறம் கேபேஜ் இதை வச்சே ஒரு சூப்பரான சிம்பிளான ஃப்ரைட் ரைஸ் செஞ்சிடலாம் இன்கேஸ் சப்போஸ் உங்களுக்கு வந்து பக்கத்தில் இருக்க கடையில் மஷ்ரூம் இல்லை இல்லை உங்கள்கிட்ட மஷ்ரூம் இல்லைன்னா வரி பண்ணிக்க தேவையில்லை இந்த பேன் ஃபஸ்ட்டு ரெண்டு முட்டை உடச்சி ஊற்றிக்கோங்க எக் ஃப்ரைட் ரைஸாக மாற்றிடலாம் மஷ்ரூம் இல்லாத பட்சத்தில் ஸோ வந்து எக்கு ஃபஸ்ட்டே பொடி மாசம் மாதிரி பண்ணி எடுத்து வச்சுட்டு அதுக்கப்புறமா இந்த கேப்சிகம் அப்புறம் கோஸ் அதெல்லாம் போட்டு வதக்கிட்டு அப்புறமா அது நல்லா கொஞ்சம் வதங்கின உடனே அதுக்கப்புறமா நம்ம ஏற்கனவே ஃப்ரை பண்ணி வச்சுருந்த முட்டை இருக்கு இல்லையா அதை ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஆட் பண்ணிவிட்டு தேவையான அளவுக்கு உப்பு நம்ம வடித்து வச்சுருந்தோம் தெரியுமா அந்த சாப்பாடு 
இந்த ஃப்ரைட் ரைஸ் செய்யக்குள்ளெல்லாம் ரொம்ப குக் பண்ணிவிடவே கூடாது எந்த வெஜிடேபிளுமே ஃபுல்லாக குக் பண்ணிங்கன்னா தண்ணியாக ஆகிடும் அப்போ என்ன பண்ணுன்னா நீங்கள் குக் பண்ணி வச்சுருந்த ரைஸையும் அதை சேர்த்து நல்லா தண்ணி ஆக்கிடும் பொங்கலாகிடும் ஃப்ரைட் ரைஸ் என்ன ஆகும் பொங்கலாகிடும் வேஸ்ட்டாக போயிடும் ஸோ ஹாஃப் குக்காக பண்ணிக்கணும் அப்போ தான் வந்து நம்மளுக்கு நல்லா க்ரன்ச்சியாக இருக்கும் சாப்பிட செம்ம டேஸ்ட்டாக இருக்கும் சிம்பிள் இதெல்லாம் போட்டு கொஞ்சமாக வந்து அரை டேபிள் ஸ்பூன் சோயா சாஸ் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் ஏன்னா எப்போ பாரு எல்லா கெஸ்ட்டுமே வந்து நம்ம பிரியாணி குருமா குழம்பு சிக்கன் ஃப்ரை அது இதுன்னு தடல் புடலாம் செஞ்சு டயர்ட் ஆக்கிறத விட மீந்துரும் ஒரு சில சமயம் மூஞ்சி அலட்ச மாதிரி ஆகிடும் எக்கச்சக்கமாக செஞ்சுட்டா ஸோ அதெல்லாம் பண்ண இந்த மாதிரி சிம்பிளாக செஞ்சிட்டிங்கன்னா வேலையும் கம்மி டைமும் ஈஸியாக சேவ் பண்ணிக்கலாம் நீங்கள் செஞ்சுட்டு கொஞ்சம் ரெஸ்ட்டும் கிடைக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி செஞ்சுட்டு இப்போ ரெடி ஆகிடுச்சு இல்லையா கொஞ்சமாக பெப்பர் தூவிட்டு கிண்டி விட்டுக்க வேண்டியது தான் கிண்டி விட்டுட்டு இறக்கி ஒரு பாத்திரத்தில் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணி வச்சுட்டு இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா செய்கிறது நான் வந்து ஒரே பேனு எடுத்து வைக்கிறது மட்டும் குட்டி குட்டி யானமாக அதுக்கேற்ற மாதிரி யானம் தட்டு அதெல்லாம் வச்சுட்டேன் பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரைட் ரைஸ் ரெடி அடுத்து வந்து அந்த டொமேட்டோ சிக்கன் டொமேட்டோ சிக்கன் என்னென்னா அந்த குழம்பில் இருக்கிற சிக்கன் எடுத்துட்டேன் கொஞ்சமாக குழம்பு ஆட் பண்ணிட்டேன் ஏன்னா ஒரு கிலோ கறி இல்லையா கொஞ்சம் ஒரு ரெண்டு சால்னா ஏன்னா பரோட்டாவுக்கு வந்து சால்னா மட்டுமே போதும் அதனால் அதில் இருக்கிற சிக்கன் எல்லாம் பிரித்து பிரித்து இந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணிட்டேன் ஸோ இதில் கொஞ்சம் சிக்கன் எடுத்து வச்சுட்டு டொமேட்டோ ஒரு இது வந்து ஒரு ரெண்டு கப்பு சிக்கனாக இருக்கும் ஒரு மூணு தக்காளி பழம் அரைச்சி ஊற்றிருக்கேன் சாரி அது வீடியோவாக எடுக்க ரெக்கார்ட் பண்ண மறந்துட்டேன் அதனால் இவ்வளோ தான் ஆட் பண்ணி வச்சு தான் டொமேட்டோவை ஊற்றி வச்சுருக்காங்க அதில் அவ்வளோதான் இதில் வந்து நம்ம பெப்பர் ஆட் பண்ண போகிறோம் பெப்பர் இது வந்து அரை டேபிள் ஸ்பூன் கரம் மசாலா நீங்கள் ஞாத்திக்காமல் இது மட்டும் கூட நீங்கள் ஒரு நாள் சிக்கன் எடுக்கிறீங்க குழம்பு வச்சிங்கன்னா அதில் இருக்கிற சிக்கன் எடுத்து கொஞ்சமாக குழம்பும் சேர்த்துட்டு இந்த பெப்பர் கரம் மசாலா மட்டும் ஆட் பண்ணிக்கோங்க தக்காளி பழம் ஒரு ரெண்டு மூணு நல்லா மிக்சியில் போட்டு அரைச்சி இதில் சேர்த்து இது நல்லா இப்போ வந்து டீப் ஃப்ரை ஆக விட்டுடணும் நல்ல சுக்காவாக ஆக்கிடணும் அவ்வளோதான் பக்காவாக ரெடி ஆகிடும் நம்ம சிக்கன் டொமேட்டோ சிக்கன் சூப்பராக இருக்கும் கருவேப்பில் சேர்த்துக்கோங்க வாசம் அவ்வளோ சூப்பராக இருக்கும் ரொம்ப சிம்பிள் ரொம்ப ஒர்க் வந்து ரொம்ப சிம்பிளாக கேட்கலாம் குக்கிங் வந்து காம்ப்ளிகேட்டடே கிடையாது இதில் டைம் எடுக்கிறதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த பரோட்டா அண்டு மாவு உங்களுக்கு பரோட்டா செய்ய இன்னும் டைம் ஆகும்னு நினச்சிங்கன்னா அதை வந்து விட்டுடுங்க விட்டுட்டு சப்பாத்தி செஞ்சுட்டு இந்த மாதிரி ஒரு சூப்பரான கெஸ்ட்டு மெனு நீங்கள் செஞ்சிங்கன்னா உங்களுக்கு டைம் சேவ் எனர்ஜி சேவ் வெசல் சேவ் ஆகும் ரொம்ப நிறைய டிஷ் சாட்ட மாதிரியும் இருக்கும் வீணாகாது எதுவும் எக்ஸ்ட்ரா நிறைய இதில் பொருளே இருக்கா சிக்கனு குழம்பு அதை வச்சே செய்கிற மாதிரி தான் இருக்கும் அந்த ஃப்ரைட் ரைஸ் மட்டும் மஷ்ரூம் அவைலபிள் இல்லைன்னா அதை எக்காக மாற்றிக்கலாம் செம்ம டேஸ்ட்டாக இருக்கும் எல்லாமே ஒரே டேஸ்ட் தான் அது மொத்தத்தில் ஸோ இப்படி தான் நான் என்னோடய கெஸ்ட்டுக்கு நான் வந்து ஒரு சிம்பிள் அண்ட் சூப்பர் மெனு கொடுத்தேன்